something healthy energy drink i will give you some samples soon before sample small information i want to tell you about charakola sir namba iru theru hello നിന്റെ ഫോൺ എന്തായാലും കൊള്ളാം അതിനിങ്ങനെ പെമ്പിളരെ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ തടികേടാ മനസ്സിലായടാ ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ ദിസ് ഓപ്പ് ഓപ്പർച്യൂ ഷെയർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വിൻ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഇൻ എവറി ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഡ്രിങ്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വിൻ എ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഇൻ എവറി ബോട്ടിൽ ഓഫ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് Guarantee winner for every 100 bottles sold. Bottles sold. With health, we bring you wealth. Here is the best part. We bring you jackpot too. The jackpot is 4 bricks of gold. This is a way of sharing joy in this festival season of harvest. This harvesting season is a great deal. One minute. Our lucky winner is the lucky winner. Let's try it. Remember. 1 in 100 win for sure try it engine unda it's oru nimsham oru nimsham chalappa ningala lucky winner aayirikkum oh sorry ningal try cheythu nokko ningalum try cheythu nokko okay thank you hey <laughs> i win kandile ingane ippadalle parnja adinu munbu oru aalu vinna ee lucky girl ee festival season la njangade eduthunna aadhyatha gold coin win cheythirikkunu oh my god <laughs> അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്തായി കൺഫർമേഷൻ ആയോ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാനും അതിന് തന്നെയാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാ മണ്ടൻ വെങ്കട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹലോ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു സുന്ദരിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കോഫി കുടിക്കാനാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കി പോകും അത് കോമണാ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയും എന്ത് പറയാനാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മതിയാക്ക് അവിടെ എങ്ങാനും പോയിരി മടി കറി ഇരുന്ന പ്രശ്നോ ഈ പാടിത്തിരുന്നാലും പ്രശ്നമായോ കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ കൊറേ തൊണ്ട തുറന്നല്ലേ എനർജി വേണമായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ അടുപ്പ് തുറന്നു കൊടുക്കാം നീ എന്തിനാ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വിഷ്ണുമില്ലേ മണ്ടി നമ്മൾ എന്നെ തുറക്കുമ്പോ അതിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അടിച്ചു മാറ്റാലോ What an idea, Madam Ji. നീ ഇവിടെ ഒന്നും ജനിക്കേണ്ട ആളെയല്ല ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പേ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ എന്റേതായിരുന്നു എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ തന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ പോയി എല്ലാ അടപ്പുകളും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്ക് എന്നാ കോയിന് കിട്ടുമല്ലോ വിഷ്ണു വേണ്ടേട്ടോ ഞാൻ ഹലോ മാനേജറോ സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഭാനുമതി പങ്കജം സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതെ സർ എന്നെ ഭാനു തന്നെ വിളിക്കാം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നീ ഇപ്പൊ ജോലിയിലില്ല സർ പ്രൊമോഷൻ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ജോലി ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ തരാന്ന് കരുതിയിരുന്ന പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എന്താ ഉള്ളത് നിന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എന്റേതോ പിന്നെ എന്റെ ആണോ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം ശിവകാശിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല കോളേജ് തരുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റാ മനസ്സിലായോ സത്യത്തിൽ നീ എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളേ പ്ലസ് ടു പാസോ അതോ ടെൻസ് ഫെയിലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സർ ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ നോണ പറയണ്ട സർ എന്നെ പോലെ ടാർഗറ്റ് ആരും റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല സർ ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര തലകുത്തി നിന്നാലും അത് മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ സർ ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലമും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരി പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നാൽ നീ എനിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് സർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിനക്ക് അറിയില്ലേ നീ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് നേച്ചർ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് സാധിക്കുന്നൊക്കെ ചെയ്യാം അത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റേ ഹലോ സാർ പറയണം സാർ അതെ സാർ ഫാക്സ് വന്നു സാർ എന്തായിരിക്കും 
സർ ഡെലിവറി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അതായത് പതിനാലാം തീയതി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫാക്സിലുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കളാം സർ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിഷ് യു വെരി വെരി ഹാപ്പി പൊങ്കൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പൊങ്കൽ പോയാ അതെ സാർ അത് പിന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ പ്രൊമോഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിന്ന് ഞാൻ ഈവനിങ്ങിൽ തന്നെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്താക്കാം സാർ സാർ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല താങ്ക് യു സാർ ഗുഡ് ബോസിന് നിന്റെ അടുത്ത് നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ലൈഫിൽ ഓരോന്ന് കിട്ടുന്നത് അത്ര ഈസി അല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാലോ ഒരു പാലൊക്കെ ഇടുമ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചോന്നേ നീ നിന്റെ ബോസിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താണോ വാങ്ങിച്ചത് ഇതുപോലെ ഹെൽപ് ചെയ്താണോ നീ മാനേജർ ആയത് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് കരുതിയോ എന്തോന്ന് കട്ടായി ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഒരുപാട് സംസാരിക്കല്ലേ മര്യാദക്ക് പുറത്തു പോയി നിന്റെ കൂടെ ജോലിയിൽ ഒരു കോപ്പൂല ഈ സമയത്തിന് ഇത് വേണമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗോവിന്ദൻ ഇദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും പോരുകോഴി ഗോവിന്ദൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു മക്കളുണ്ട് രാമനും ലക്ഷ്മണനും രണ്ടുപേരും ഈച്ചയും ചക്കപ്പഴവും പോലെയാ ഒരു കാര്യവും തനി ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച ഇവരെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഏത് ശുഭകാര്യത്തെയും ഇവരാണ് എതിരേൽക്കുന്നത് ഈ യുഗത്തിന്റെ രാമലക്ഷ്മണന്മാരായി ഇവര് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം രാമൻ ബിസിനസ്സിനായി വെച്ചിരുന്ന പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി രാമൻ കോഴിപ്പൂരിൽ പന്തയം വെച്ചു ആ പന്തയമാണ് അവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വഴക്കിട്ട് അവര് രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞു അതോടെ അവരുടെ അച്ഛനും മരിച്ചു ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വീതം വെച്ചു വയലെല്ലാം ചെറിയവനും തോട്ടമെല്ലാം വലിയവനും കിട്ടി വീതം കിട്ടിയപ്പോൾ വലിയവന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഒരു നല്ല ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിചാരിച്ചത് കിട്ടിയല്ലോ എനിക്കടിച്ചു ആ എന്റെ ചക്കര മുത്തെ വാടാ വാ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വാടാ ചക്കരെ എന്റെ കാർത്തികനെ തീ ഡാ ഓരോത്തിനും കൂടെ നാണങ്ങി പോരുത് കോഴിയെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ തണ്ട് കഴിവോനെ ഇവനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്തറിയാടാ എടാ ബാല ഗോവിച്ചട്ടിപ്പാളത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നാടാര് അടുത്ത മാസം ഒരു പന്ത ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്ക അന്നത്തെ ഹീറോയ എന്റെ ഈ ചക്കരയാ എവിടെയാ ഗോപിച്ചിട്ടിപ്പാളത്തോ ആ ആ പന്തയം കാണാൻ വേണ്ടിട്ടേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് കാണാടാ എന്റെ കാർത്തിക എന്റെ കൊത്തിന്റെ പവറ് ഡാ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊറേ കൊത്തി നോക്കി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ കാർത്തിക ആരാന്ന് എന്തോന്നാ ഇതിന് രണ്ട് ലക്ഷോ എന്നാ രാമന്റെ തലനിറച്ച് കോഴിക്കോ എടാ അതിന് മൂന്ന് ലക്ഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ രാമനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കേക്കണ്ടേ അതേടാ മിനിഞ്ഞാ പോലും ഞാൻ കണ്ടതാ അത് വെറും പന്തേ കോഴിയല്ല തീ പറക്കുമല്ലേ ഇവന് ഇവന്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് പിന്നെ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിരിക്കട്ടെ ഇത് മുട്ടയിടുവോ മോനെ കാർത്തികേയാ ബൈറ്റോ 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 കാർത്തികേയ എഴുന്നേക്കടാ എഴുന്നേക്ക് ചക്കരെ എന്റെ ചേട്ടായി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ വല്ലവനും പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നേ തന്നെ കെട്ടിയിടാ അതൊന്നും വേണ്ടറ 
കോഴിക്ക് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നോ അത്രമാത്രം സ്നേഹം അത് നമ്മളോട് കാണിക്കും മൊത്തം എൺപതിനായിരം തന്നിക എടാ ചീട്ടുകളി ആയിരുന്നാലും കോഴിപ്പോര് പന്തയമായിരുന്നാലും അവസാനം വിജയം നമ്മുടെ ആയിരിക്കണം ഭാഗ്യദേവത അണ്ണന്റെ കൂടെയല്ലേ ഉള്ളത് അത് ശരി തന്നെയാ അവൾ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചിരുത്തുമല്ലോ ബദ്രി എഴുന്നേക്കടാ ബദ്രി എഴുന്നേക്കടാ മോനെ അണ്ണം പറഞ്ഞാലേ എഴുന്നേക്കുന്നാ തോന്നുന്നെ ഒന്ന് പറയണ്ണ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വട്ടച്ചെലവിന് പിസാ കച്ചവടം ജീവിത ലക്ഷ്യമോ സിനിമ മാത്രം ദുൽഖറിനെ ഫഹദിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലിരുത്തണമെന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് ഇവൻ ഭാഗ്യമാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടത് ആ ഭാഗ്യം ഇവനുണ്ടോ നോക്കാം എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ താടി പഠിക്കാനാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് റോളിനാ അത് പിന്നെ ഹീറോ ആകാനാ വന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് റോൾ എന്നാലും ചെയ്യാം നിനക്ക് അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയലോഗ് തന്നെ പറ പടത്തിൽ വന്ന എന്തെങ്കിലും കോമഡി ചെയ്യട്ടെ ശരി ചെയ്യ ഒരു നിമിഷം സാർ എല്ലാം നിങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് നിനക്ക് അണ്ടർവെയർ വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്റെ തെറ്റാണോ വാങ്ങി തന്നു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടോ ഇല്ലേന്ന് ആയിരം പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ എന്റെ സൈസ് എൺപത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് വലുതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാതെ വാങ്ങിച്ചത് ഇടാൻ പറ്റാതെ നരകവേദന അനുഭവിക്കാൻ ഡാഡി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല ജീവിതം എന്നത് ഒരു വട്ടമാണ് അതിൽ തോക്കുന്നവൻ ജയിക്കും ജയിക്കുന്നവൻ തോക്കും അത് എന്നും ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ചെയ്യട്ടെ <laughs> 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 മെയിൻ റോഡിൽ ഒരാളെ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ കൊടുക്കാം ഓർഡർ ചെയ്ത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിസ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള മോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശമ്പളം കേട്ടാവെന്ന് അറിയാമല്ലോ നിനക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കേട്ട സെന്റി അടിച്ച് നിന്റെ തട്ടിയിടാന്ന് മാത്രം നോക്കണ്ട നിന്റെ സിനിമ പ്രാന്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ് നശിച്ചു പോകുന്നത് നിന്റെ ആക്ടിംഗ് ഡാലിലൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കളിച്ചാൽ മതി എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ നോക്കണ്ട ശരി കേട്ടോ എന്നാ ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം കട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ വലിയ ഹീറോ എന്ന് വരെ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ
സ്വന്തം അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൈസ മോഷ്ടിച്ചിലോടാ നീ എന്തിനാ മോനെ ഈ സിനിമ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ പോയി നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ അഭിനയിച്ചാലും അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിലും മോനെ നീ ആടാ എന്റെ ഹീറോ ഹലോ ഞാൻ മാതാ ഫിലിംസ് നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഡയറക്ടറിന് തന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാളെ താൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഓഡിഷന് വരാൻ പറ്റൂ അയ്യോ സാർ തീർച്ചയായും സാർ എത്ര മണിക്ക് വരണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നാളെ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നീ അന്ന് പാട്ട് പാടി ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലേ അത് വീണ്ടും ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാം സാർ ഓക്കെ കൂട്ടാ ശരി എന്നാ ബൈ അളിയോ നാളത്തെ പാർട്ടിക്ക് ഒരുത്തിനെ കിട്ടി അവനെ കിട്ടിയോ അതെ സാർ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എത്ര ദിവസമായി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേ യെസ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ അത് തന്നെയാ സാർ ആ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫോർ സീറോ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ സാർ അവര് ഒരു മാസത്തെ സാവകാശം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അതല്ല സാർ ശരി സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം തീർച്ചയായും സാർ പറയാം സാർ ഡോണ്ട് വറി ബാനു എനിക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ ബാനുമതി പങ്കുചെന്നുള്ള നെയിം പ്ലേറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല ചേട്ടൻ എന്നും കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു എന്നോട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയുന്നു മാനക്കേട് സഹിച്ച എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടെൻഷൻ ആകാതെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിൽഡറെ കൺവിൻസ് ചെയ്യും സോറി മാഡം ബിൽഡർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലൻസ് അമൗണ്ട് കെട്ടിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്ക് അതിന് ഒരു മാസം കൂടി സമയം തരണം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ല ഞാൻ എത്രമാത്രം കെഞ്ചി എന്ന് ഈ ചെറിയ എമൗണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാലൻസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും ഒരു മാസത്തെ സമയം കൂടി അല്ലേ ചോദിച്ചല്ലോ രമേഷ് മാഡം അത്ര ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പണം അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പറയൂ ശരി രമേഷ് വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്ന അഡ്വാൻസ് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നേക്ക് എന്ത് അഡ്വാൻസോ അതെ അഡ്വാൻസ് റീഫണ്ട് ചെയ്തേക്ക് അഡ്വാൻസ് ഒന്നും റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാ ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ട് സമ്പാദിച്ച പൈസയാന്നറിയോ തിരിച്ചു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് നിങ്ങൾ ആ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണമായിരുന്നു രമേഷ് പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചോ ബാനു ജോലി പോയാലും നിനക്ക് ഈ വീടെങ്കിലും ഉണ്ടാവല്ലോ ഡോണ്ട് വറി ഈ ഫ്ലാറ്റ് നിനക്കുള്ളതാ അതെ എന്റേതാണ് എന്നായാലും ഇത് എന്റേതാ അതെ ആ എനർജി ഡ്രിങ്ക് കമ്പനിയില് എന്റെ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞു അതാ വേറെ നിങ്ങൾ ജോബിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഞാനത് ഞാനെന്താ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എനിക്ക് സർവണന തന്നത് നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കമ്പിളി കുത്തി കലാപ കാലുഷിത ജീവിതമാടേണം സ്വപ്നത്തിൽ കൂണുമല്ലേ വേറെറ്റു വീണു പോയാ ഏതു കൈകളാണോ താങ്ങു നൽകി തണുക്കാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വേണം സോറി ബാനു എന്റെ അടുത്ത് അത്രയൊന്നും ഇല്ല സാരല്ല ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി ഡി നിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നമുക്കുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് നമുക്ക് കിട്ടില്ലടി ഏതാ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ട്രൈ ചെയ്തല്ലേ അറിയൂ കാശ് തരാൻ ആരും വരില്ല അഡ്വൈസിന് മാത്രം എല്ലാരും ഒന്നും നിൽക്കും ഇത്രയും കാലം നീ കുടിച്ചത് എന്റെ വരുമാനത്തിലാ അതിലെന്തേലും കലർത്തി തന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കും ഞാൻ നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഒച്ചോ അവളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കൊന്നു കളഞ്ഞ എന്തിനാ വെറുതെ കിടന്ന് ചെലക്കുന്നത് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അറിയാതെയാണ് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത്
நீ வா வா நீ வா வா நீ வா வா ரெட் ஷர்ட் கிட்ட டான்ஸ் கண்டு திமுர்க்கு வாணல்ல நீ வா வா நீ வா வா நீர்னே கண்டு வெண்ட டான்ஸ் கலக்கி சரி பொளிச்சு எடுக்க இவ ஹீரோ ஆயலே ஹீரோயினே நம்மட கை கிட்டில்ல நீ வா வா இங்க கொண்டு வரக்கு யா ஆ ரெண்டாம் டைட்டில் தான வரா பர்றே ஆ மதி மதி ஆ மதி தேங்க் யூ சார் இனி நன்னை செய்ய கழியாயிருந்து പക്ഷേ ஆ ஸ்தலத்து ஒரு ஃப்ளோ கிட்டுனில்ல அதੋਂடான சார் പിന്നെ ഡയലോഗ്സ് സാർ സാറേ എന്തു വാടേ അതെ സാർ ഞാൻ പറയേണ്ട ഡയലോഗ് ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഡയലോഗ് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ആ സാർ ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നോക്കടേ സാർ അവസാനം ഇരിക്കുന്ന അതാണോ ആ അതന്നെ 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 ഓക്കെ സാർ അതെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അവൻ ഇവൻ യവൻ ആര ആരായിരുന്നാലും ശരി എല്ലാവരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്തൊക്കെയാടാ ഈ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ഓഡിഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതിൽ സെലക്ട് ആയ ലൈഫ് തന്നെ മാറും ഓക്കെ ഗുഡ് താങ്ക്സ് ഡാ സിനിമയിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി മാത്രം പോരാ അല്പം ഭാഗ്യവും വേണം മലയാള സിനിമ എന്നെ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അവർ തന്ന ഡയലോഗ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എല്ലാം എല്ലാം പിന്നെ സക്സസ് ആ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ സക്സസ് ആദ്യം വരിക അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിനെ വലിയ സക്സസ് ആയി മാറ്റണം ബോഡി ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും ഡയലോഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയലോഗ് അവൻ ഇവൻ ആരാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ നിന്നെടുക്കട മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ നിന്റെ അമ്മ എന്റെ മോനെ എപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ വരും കാണാൻ വരും എന്നും പറഞ്ഞു എന്തുവാണത് അവിടുന്ന് ഹീറോ ആവെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സപ്ലൈർ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ നീ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളല്ലേ നീ ഉണ്ടാക്കി തൊക്കെ മതി വാ പോകാം ഞാൻ വരില്ല മാമ എടാ വേണു എത്ര നാളെന്ന് കരുതി അവള് മാത്രം തനിച്ച് ആ കട നോക്കുന്നേ ഒരാഴ്ചയോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകാരന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കട കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇത്രയും ദിവസവും നീ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആ കടയുള്ളത് കൊണ്ടാ അവള് കഞ്ഞു പിടിച്ചു പോന്നേ ഇപ്പൊ അതും കൂടെ പോയാ നിന്റെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കാളും നിന്റെ അമ്മയുടെ മോനെ നിനക്ക് വലുത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുമോനെ നീ നന്നാവില്ലടാ ദൈവത്തിന് പോലും നിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഛേ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ എന്നും നീ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ സാർ എടാ ഒരുപാട് ഊതല്ലേ സാറിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കൂ സാർ അന്നത്തെ മോഷണവും ഇവനും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആളൊന്നുമല്ല സാറേ ഇവൻ ആ സംഭവം ഇവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ അന്നേ നമ്മളോട് ഇവൻ പറഞ്ഞേനെ നിന്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നീ കുടുങ്ങിയാലേ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കാണേണ്ടി വരും ഞാൻ കുടുങ്ങില്ല സാർ അതായത് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എടാ എന്താ സാർ പോലീസുകാരോട് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പോയി കിടക്കാൻ ഒരടി മണ്ണ് പോലെ കിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം സാർ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ ഓഫീസിലോട്ടൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാ സാർ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഉടനെ സാറിനെ അറിയിക്കാം ശരിയല്ലേ സാർ ഓക്കെ സാർ എങ്കിലും കണ്ട വലിയ പ്രശ്നമാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തേ ചെക്ക് ആണോ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ വൺ സെക്കൻഡ് സർ എംപ്ലോയി ഐ ഡി സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ സർ മാഡം നിങ്ങൾ ബോസിനോട് സംസാരിച്ചാൽ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണോ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാനേജർ ചതിയായി പോയി കേട്ടോ അയാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇതെന്താ തന്നെ തന്തയുടെ ഓഫീസാന്ന് കരുതിയോ 
ఎందరి ఒప్పుకోనికూ <laughs> అన్న నీ పోయ ఉడనే నిన్నె పని నేను ఇవకు కొడుతు ఎందా ఒక హెల్పింగ్ ని అరియో అన్న నీ ఎన్నొడు సంసారికంబో తనే ఇంగనతే ఒక అవస్థ ఉండావను ఆలోచి సంసారికనారు వెల్ల సీదా జామ జానలే ఎల్ల నేను మర్దు నీ గర్దియో ఈ మాళి ఉన్న ఎల్లవరు నిన్న కురిచి మొత్తం నేను పర్చడి ఇవడ నల్ల నిలకి ఈ సిటీలు ఎవడ జోలి గిడను నేను నోకటే ఆ ఒక హెల్ప్ చోదిచప నినక ఇప్పో ఇప్ప ఞాన్ నినకి చేదు ఎరాడి ఒకసారి హెల్ప్ ఇన్నా ఇన్నా నిన్న సర్టిఫికెట్ అన్నే నిన్న ముఖం తొరత ఎరియారును ఎడుకడి ఎడుతోడు పోడి ఇని ఎరే కణిన ముంబి కండు వరుదు ఇని నినకి ఇబడను ఒక చిల్లి కాసు పోలు కిటిల ఎరగి పో గెట్ లోస్ట్ సార్ పరి సార్ ఎందో సార్ ఆ ఫ్యాక్స్ వందనొడ సార్ కె 01886789 ఇన్నారి సర్టిఫికెట్ అన్నే నిన్న మొహ తర్తే రియండ దారు ఈ ట్రక్కిల అడుతు వెరున లోడ్ బాక్స్ ల గోల్డ్ బిస్కెట్ వెరన్ పోనుండు ఆది నేను అడిచి మాట్టు ఆ గోల్డ్ నినక ఈ గోల్డెన్ బావ ఎనికి ది జాక్ పోర్టర్స్ 4 బ్రిక్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ 500 స్పెషల్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉండ ఇప్పతనే నిన్న వెళ్ళ ఎఫ్ఐఆర్ రికార్డ్ ఐరికా ఇని ఇది పోల ఎందెకిలు తెట్టే అని అర్జ ఆ బను నిన్న జోలి పోయి నర్ణు సారీ బను ఆ అదనే నిన్న జాబ్ విష్ణు అവിടെ ఎందినే ఇరికున ఇവിടെ ఇరునోడ ఎన్న కళియాకేనో వానే ఎందా మొత్తం నాలు గోల్డ్ బ్రిక్స్ ఆ 500 స్పెషల్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉండ వేస్ట్ రూల్స్ ఎంప్లాయీస్ ని ఆఫర్ ఇల్ల ఆ రూల్స్ ఒక ఎడంగి కళ అనేది మొత్తం మనం కం కడిచి మాటియాలో కరెక్ట్ మొత్తం అడిచి మాటియాలో ఇని ఓర్ ఐచకగ బెంగళూరు టు కోయమతూర్ హైవే ల ట్రక్ నంబర్ కె ఏ 01 ఏ ఏ 6789 వరు అదిలు 4 గోల్డ్ బ్రిక్స్ 500 గోల్డ్ కాయిన్స్ నమ కద అడిచి మాట విష్ణు ఈ గోల్డ్ బిజినెస్ లో నిండి షేర్ 25% బిజినెస్ ఓ ఇది వల్లవండి మీటింగ్ కొండు వరన గోల్డ్ ఆ మోలే మోషన్ అను പറയും షేరీ ఎన్న 30 ఎడుతో ఎన్న కండ నినకు ఎందా తోన్న నినకు 35 ఎనికి 65 40 60 ఇదన ఫైనల్ ఎనిక నిన్న ఒక పర్సెంటేజ్ వేడ విటకి చేయం పట్టో పట్టిలే
നമുക്ക് വട്ട ഗോൾഡ് ബിസ്കറ്റ് അത്ര ഗ്യാരണ്ടിയല്ലോ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല വാറന്റി ഇല്ല ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ആളുമല്ല നീ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ബാനു സത്യം പറ ഈ റോബറി പ്ലാൻ ഒരു ജോക്ക് ആണോ അത് സീരിയസ് ആണോ നിനക്ക് തോന്നിയല്ലേ ശരിയാണ് ഞാൻ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഓഹോ അപ്പോഴാ ട്രക്ക് നമ്പറോ ഏ വായി തോന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ വിശ്വസിക്കല്ലേ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ പാവം പൂച്ച പോലെ ഇരുന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കാണ് അല്ലേടി വിഷ്ണു കൊല്ലും കേട്ടോ അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജോക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു സീക്രട്ട് അറിയാം വിഷ്ണു എനിക്ക് ഒരാളറിയാം അയാളുടെ പേര് പോലീസ് റെക്കോർഡിലുണ്ട് എനിക്ക് റോബറി ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതും നിന്റെ ചോയ്സ് ശരി ചെയ്യാം എന്നാ നീ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇവനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയോ നീ എന്നോടൊപ്പം ഡിന്നറിന് വരണം ഡിന്നറായിരുന്നു ഞാൻ വരില്ല വേണമെങ്കിൽ കോഫി കുടിക്കാൻ പോവാ ഭാനുമതി പങ്കജം നീ ഒരു ടൈപ്പാ വിഷ്ണു നിന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കൂൾ ജസ്റ്റ് വിഷ്ണു ജസ്റ്റ് വിഷ്ണു നീ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാ കാസി കാസി വെള്ളിച്ചം വരുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ് കാണാൻ തന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വലിയച്ഛനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതൽ ശ്രുതിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം പക്ഷേ രാമന്റെ മനസ്സ് പാറ പോലെയാ അവൻ ഒരിക്കലും മാറില്ല സഹോദരനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായി മൂർത്തിയായിട്ട് നീ കൊടുക്കാനുള്ളതേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാ അത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് നിന്നെ പോലുള്ളവന്മാരെ തല്ലി തല്ലി എനിക്ക് മതിയായടാ എന്താടാ നാവിറങ്ങി പോയോ എപ്പ തരുമെന്ന് പറയടാ ഞാൻ ഞാൻ പണം തന്നേക്കാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൊത്തമായിട്ട് തന്നേക്കാം എങ്ങനെ ലക്ഷ്മണന്റെ പോരു വഴി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു തരാം അതിനെ കാശാക്കി മാറ്റിക്കൂ വാങ്ങാൻ എന്തായാലും കൗണ്ടർ റെഡി ആണല്ലോ അണ്ണം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അവൻ ഇവൻ ആര് 
ആരാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാവരും ഹീറോ ആവണമെങ്കിൽ ബോഡിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിനിമ ജയിക്കണമെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ അല്പം ഭാഗ്യവും വേണം മലയാള സിനിമ എന്നെ തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കും ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെക്കാളും ഡയലോഗാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവൻ രണ്ട് കോഫി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നീ സുന്ദരി തന്നെ ോ അവര് നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അന്ന് ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ടിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില് ഞാൻ വാശി കാട്ടിയപ്പോ അമ്മ പൊള്ളിച്ചതാ എന്നാ എനിക്ക് ഒന്നിനും പേടിയില്ല നമ്മൾ റോബ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബട്ട് ഞാൻ കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ശരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും മോഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ട്രയൽ നോക്കുന്നു നീ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാം എന്താ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബില്ല് കൊടുക്കാതെ എസ്കേപ്പ് ആവും ബില്ല് കൊടുക്കാതെയോ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താവും അറിയോ മാനക്കേടായി പോ അപ്പൊ അറിയാം ശരി ഞാൻ റെഡി റെഡി അല്ലേ റെഡി വിഷ്ണു എന്താ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഒരു നിമിഷം നിൽക്ക ഇപ്പൊ റെഡിയാണോ വിഷ്ണു എന്താ അപ്പോഴേക്കോ റെഡിയാണോ വിട്ടോ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് നീ നടക്കും പെട്ടെന്ന് വരാൻ എന്റെ അമ്മോ ഞാൻ തുറക്കാൻ നിൽക്കേ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇത്രയും ദൂരം ഒന്നും ആരും വരില്ല ബാനു ബാനു സാറിന്റെ ബാലൻസ് ത്രീ തേർട്ടി സാർ വാങ്ങിച്ചില്ല മറന്നു ഇതാ സാർ ബൈ സാർ താങ്ക്സ്
విష్ణు క్లాస్లో మాస్టర్ పరంజన్నది ఎనికి మనసిలాయిల ఞాన్ ఎగ్జామ్లో ఎడదేదు మాస్టర్ని మనసిలాయిల అదోడ కణ్యు సత్యటు జాబ్ని కొడత సర్టిఫికెట్స్ ఒక ఫేక ఆ అపో ఇంగ్లీష్ ఓకే మలయాళతిలో ఎడి వచ్చ ఒప్పిచేకి బాను యు గ్రేట్ కళియాకోలే సత్యటు మైకిల్ ఎందుకు ఇంగ్లీష్ సంభవ ఎన్నా శరి నమకాదిం ప్లాన్ డిస్కస్ చేయ ట్రక్ నంబర్ KA01 WA6789 ఓర్తు వేకనే ఎందో ఏదో మిండుం నేరం చుండిల్ ఓరో మొరిగల్ మళ సలభం మెల్లే పేయుం మౌనంగల్ పోలుం రానిలా ఇదు క్లచ్ అది బ్రేక్ మట్ ద యాక్సిలేటర్ మళ్ళీ ఒక క్లచ్ బ్రేక్ యాక్సిలేటర్ యానయం కుడిరాయ్ మారా స్లోలీ గుడలి కురు 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 కూటుగారాయ్ కూడేరాం తానే మణిముత్తేని <laughs> చుండు తొట్టిడా తత్తి తత్తి తెన్ను నిరలాలే మెల్లే తొట్టిలా పొయ్యి కురంబి కొనుకుం బిళి పై బాల్ పోలే కవరాం ఈ మంజాడి చుండిలే చుండపునుళ్ళాం అంది కడవిలే ఆంబల్ పువే ఎందో ఏదో మిండుం నేరం చుండిల్ ఊరో మొడిగల్ మళ సలభం తిన్నో వన్న మాన్మిరి అల్లి తుంబప్పు తుంబొన్ను నుళ్ళిత్తరాం ఎన్నోళం నిన్నిలే నిన్నే జ్ఞాన్ తుడాం సరే అన్న బాను గుడ్ నైట్ విష్ణు ఈ ప్లాన్ నమ్మ ఇనియం
ട്രാക്ക് മോർണിംഗ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ മാളിൽ എത്തും അപ്പോ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് എവിടെയാ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ട്രക്ക് വരുമല്ലോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശരി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറ പറയാൻ പറ്റില്ല സോളോ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട എന്നാ ഡീൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അതാണ് ഫൈനൽ ശരി സമ്മതിക്കാം അതൊന്നും ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു ഏ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഗുഡ് നൈ ബൈ വിഷ്ണു ആ ഏതാ ബോക്സ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടേ ഓ ഇങ്ങ് തന്നെ ഏ എന്താ ചെയ്യുന്നു ട്രക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടൈമിംഗ് നീ വെച്ചോ കാർട്ടൺ ബോക്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ വെച്ചോളാം നീ ട്രക്ക് സോളോ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് കോൾ ചെയ് അതിനുശേഷം ബോക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പൊന്നും മോളെ അല്ലാതെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയോ കൊള്ളാമല്ലോ ഇവന്റെ ആഗ്രഹം അതെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ അത്യാഗ്രഹം നല്ലതല്ല ഇവനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് സിനിമയിൽ നമ്മൾ എത്ര വർഷം തോറ്റാലും ശരി പ്രയത്നം മാത്രം കൈവിടരുത് അങ്ങനെ അവസാനം വരെ പ്രയത്നിച്ച് വിജയിച്ചവർ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാല് സുരേഷ് ഗോപി ശ്രീനിവാസൻ ഇന്ന് കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിവൻ പോളി അതുപോലെ ഞാനും ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും ജയിക്കും സൂര്യ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഗോൾഡുമായി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ട്രക്ക് നാളെ വൈകിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് സ്പോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം നേരെ ഹൈവേ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കേൾക്കണം നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് അഞ്ചര കഴിയുമ്പോൾ ഹൈവേസിലേക്ക് വരും വെളുപ്പങ്ങാലായതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ചര മണിക്ക് പറയുന്ന കേക്കടാ ഹൈവേസ് ഇന്ന് ബൈപ്പാസിലോട്ട് കയറുന്ന ജംഗ്ഷൻ ആയത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് ഈ ട്രക്ക് നിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു അമ്പലല്ലേ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തോളാം എന്ത് അതന്നെ പെണ്ണ് പെണ്ണിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണിന് വേണ്ടി അല്ലടാ ഗോൾഡിന് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ വേണം അവൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ പ്ലാൻ ഒന്ന് വർക്കൌട്ട് ആയാലേ നമുക്ക് ജാക്ക്പോട്ടാ നിനക്ക് ജാക്ക്പോട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കിട്ട് ജാക്കി ഏറ്റു ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവസാനം കൊടുക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എടാ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നീ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെ പ്രശ്നം പണി കിട്ടുവാടാ അല്ല അവള് നിനക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എത്രക്ക് ഇത്രക്ക് ഇത്രക്ക് എനിക്ക് പണം കെട്ടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അറിയായിരുന്നു മാഡം ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നു പിന്നെ ഒരു സൈൻ ചെയ്തു ശല്യം <laughs> 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 ഒരു മിനിറ്റ് 
ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഐഡിയ എല്ലാം ഇവളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് ലീഡറാ പേര് ബാനു ആഹാ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ലി പെമ്പിളറൊക്കെ ഉണ്ടോടേ അതിങ്ങതാ ഞാൻ വെച്ചോളാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ലോഡൻ ആണ് സോറി ഇവരാരാ എന്റെ അമ്മച്ചി പണി തീർന്നേതാ ഞാൻ റിയൽ ബുള്ളറ്റ ലോഡി തന്നെ കരുതി ആകെപ്പാടെ തലവരുത്തു ആരെയൊന്നും പേര് വേണു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആകാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഉടൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും ആ ഗുലാബ് ചേട്ടാ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കോഡയിട്ട ഞാൻ പോയി കണ്ടു കേട്ടോ അവസരം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ താങ്ക്സ് ചേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ കാര്യമായ പരിപാടിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ശരി നടക്കട്ടെ ഞാൻ തിരിക്കാം വേണു ഞാൻ രണ്ടു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ഒരുപാട് ഓവറാക്കല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് പള്ളനാട് കയറിയ പായിൽ ചുരുട്ടേണ്ടി വരും ഒറിജിനലാ ഗണ്ണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനാ പേടിക്കണ്ട ശരി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ പോവാ എന്താ നമ്മൾ രാജുബായുടെ ഗാരേജ് പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പറയും അവക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കൂടെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും <laughs> 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 എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വെള്ളച്ചിന്റെ കയ്യിൽ ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാശി ഉറങ്ങി പോയോ കാശി നിനക്കിനി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ വന്നില്ലേ വിഷമിക്കണ്ടാട്ടോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉറങ്ങിക്കോ എന്റെ ഒന്ന് വിടിരിക്ക് വെള്ളിച്ച എന്താ വെള്ളിച്ച എന്നോട് മെണ്ടി എ 
എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ വെള്ളിച്ച അപ്പോഴേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെള്ളിച്ചനും കൂടി ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു എന്നോടല്ലാതെ കാശി എല്ലാവരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കും വെള്ളിച്ചനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാശി വെള്ളിച്ചന് ഫ്രണ്ട് ആയി നർത്തം വെള്ളിച്ച നമ്മൾ എപ്പോഴാ വീട്ടിലെത്തുക നമ്മളിപ്പോ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണോ കോയമ്പത്തൂരിൽ നമുക്ക് ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ശ്രുതി ഇവനെ പന്തയത്തിൽ ഇറക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീ കേക്കോ വെള്ളിച്ച വെള്ളിച്ചം വീണ്ടും എന്നോട് മിണ്ടി പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട് രാമ കാശിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ അതാരാ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നല്ല അനിയന്റെ മോളാ അവൾ എപ്പോഴും ഈ പൂങ്കോയുടെ കൂടെ തന്നെയാ ഞാൻ പൂവനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോ അവളും കൂടെ വന്നതാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല നിന്നെ ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല പേടിക്കണ്ട രാമ നീ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പോരുകോഴിയെ മാത്രമല്ല തങ്കമുട്ട ഇടുന്ന താറാവിനെയും ഈ ജാക്ക് പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാ രാമ നീ എന്തായി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം തെളിഞ്ഞു രാമ കോഴിയെ കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ കടവ അങ്ങ് തീരും കിഡ്നാപ്പാണെങ്കിൽ ജാക്ക് പോട്ടാ നമ്മൾ ഇതിൽ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല നിന്റെ അനിയനെ ആ ലക്ഷ്മണനെ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ നമുക്ക് വെറും ഒരു കോടി രൂപ ചോദിച്ചു നോക്കാം മോളോട് നിന്റെ അനിയന്റെ ജീവനാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ വെച്ചൊരു കളി കളിച്ച കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് പണമെങ്കിൽ പോരും ഒരു കോടി രൂപയോ അത് കുറവാണോ അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടു കോടി ചോദിച്ചാലോ നീ എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് പൈസക്ക് പകരം കോഴിയെ ചോദിച്ചു അത് തന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നു അല്ല രാമ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ നീ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുക നിന്റെ കുട്ടിയും ഇപ്പൊ എന്റെ പക്കല ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ മോളെ ഏട്ടനെയും ഞങ്ങൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്റെ മോളെ എന്റെ ചേട്ടനെയും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു കോടി രൂപ എടുത്തോണ്ട് നീ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് വാ പൈസ എവിടെയാ കൊടുക്കേണ്ടത് നാളെ നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം ഹലോ ഹലോ എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ ആ ഓക്കെ ശരി ശരി അതൊന്നുമില്ല മോളെ കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചേട്ടൻ ഫോൺ ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലാരെയും കാണണമെന്ന് പറയാ ശ്രുതിയും ചേട്ടന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് ശ്രുതി ഈ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് ആ അതെ 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 വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാ എന്താ ചേട്ടാ എന്ത് പറ്റി ആ അത് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ അതാ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സമാധാനമായത് ഇനി ലതയും നമ്മുടെ സഹായത്തിനുണ്ടാവും ശരി മോളെ നീ അത്തേക്ക് പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ചു ഭാഗ്യം ഇനി അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്
వాళ్ళకి దొరకు సార్ పీసా సార్ సార్ మొత్తం తొల్లాయిరత్తి ఇరవై ఆరు రూపాయి సార్ ఇత్రే మోనే నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ సార్ వాళ్ళ నన్నాయి సార్ 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 బిల్లు సమయం అయిపోయింది ఒన్ని ఇరవై సార్ అప్ప అర మణికూర ఒక కళ్ళు అల్లే అంగనే ఆంబో పీసా ఫ్రీ యా మోనే పీస ఏదు ఒరు పట్టమనడా ఓర్డర్ చేయదే అల్ల చేట ఇబడ పీస నన్నైట్ండావు అన్నడ పీస పళంగిని గుడిచి కడన పన్న మాలిషినోడ తీ పిడిచి కడకుడు అవండే డెలివరీ సూచించు కొంట పోనా అల్ల ఈ బాక్స్ నెత్తుందా ఏదో ప్రైస్ ఆనందా పర్నే ఓహో ట్రక్ ఇప్పు పొరపట్టేలు సార్ ఓ ట్రక్ పొరపట్టలే ఓకే ఇదేనేలే 6987k0188 ఇయాలందినా ఎన్నే విలికిన హలో నమ్మకొన్న మీట్ చేయనోలో ఆఫీసులా పేడికిందా కార్యం కొర్చ సీరియస్ ఆ ప్లీజ్ ప్లీజ్ శరి ఎనిక కిట్టానుల పణం మొత్తం కిట్టు అల్లే కరెక్ట్ నిన్న అకౌంట్ ఉండాలన్న రెజిస్ట్రేషన్స్ ఎల్లం మాటి నిన్న పణం నాకు అనే కిట్టు థాంక్యూ సర్ పిన్న జాబ్ నీ అవడకి అవరిన నాకు మనసులై నాకు నోకా థాంక్యూ సర్ ట్రక్ నంబర్ KA01 AA 678 ఎందా ఇది సార్ ఏంటా అమ్మో ఆ అభినేత్రి నేను షీలకి మోళ్ళాన్లో విష్ణు ట్రక్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఎల్లా ఎనికరియాం ഞാൻ ఎంగన అరిజు గిసే నోక నిండ డార్లింగ్ విష్ణు అన్నోడు వర్నే విష్ణు ఇని మట్టు టిస్ట్ కొడు నికి నేను പറഞ്ഞു തരട്ടെ విష్ణు నీ అవండి కూడా ప్లాన్ ఇట్టప్ప తన్నే అవనోడు പറഞ്ഞു నిన్నే పట్టిచ విష్ణు ఎన్నే పట్టికన ఎత్ర నేరం వేణం అదొండ ఈ ప్లానిన నీ ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఆ అది లేని కింద లాభం నిన్న జోలి నిలకన నందక నో పోలీస్ కేస్ వేరందా వేంటే అత్రే ఉల్లో ఆ ఎంద అదు వేండనానో నేను ఇప్పు ఎంద చేయండి
ഹായ് മോളെ നിന്റെ പേരെന്താ ശ്രുതി വീട് എവിടെയാ വലിയ കുളം സ്കൂളിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ടോ എങ്ങനെ പോവാനാ അതാരാ നിന്റെ ഡാഡിയാണോ അല്ല വല്യച്ചനാ സാർ വല്യച്ച നിങ്ങളെ തന്നെ ആടാ നിന്റെ വല്യച്ചൻ മിണ്ടാതിരിക്കടാ എനിക്കാണ് ജലദോഷവ ഗുഡ് ലക്ക് വിഷ്ണു ഇടാ സൂരി എന്താടാ അത് എന്താ സംഭവിച്ചേ രണ്ടു പെഗ് അടിച്ചേ ഉള്ളു അളിയാ ഒരു ദിവസം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നാ ചത്തോ പ്രശ്നം അതല്ല അളിയ രണ്ട് പെഗ് അടിച്ച് അതിന്റെ മുകളില് ഒരു ഷവർമ കഴിച്ചു അതാ അളിയ അപ്പൊ തുടങ്ങിയ വാള ഒരു പൈൻ്റെ അടിച്ച എല്ലാം ഫൈൻ ആകും എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ പ്ലാനിലും നിന്നെ പോലെ ചില മണ്ടമാരുണ്ടാവും അഞ്ചു മിനിറ്റില് ഇപ്പൊ റെഡിയാ എന്തിനാ അവിടെ വന്ന് വാള് വെച്ച് നശിപ്പിക്കാനോ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കും നീ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വല്ല നല്ല സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ അളിയ എന്റെ ഷെയർ മറക്കല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയ കൊന്നുകളെ ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അയ്യോ വളരെ ലേറ്റ് ആയില്ല ആഡിഷൻ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവൂ എന്ത് പറയുന്നു കാത്തോളെ ചെയ്തു <laughs> അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്തോ ഓഡിഷനാ നിനക്ക് എന്താ വട്ടുണ്ടോ സർ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി ഓഡിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ സാർ സോറി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു രസം വേണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് തന്നെ നിന്റെ മോന്തെ ആദ്യം പോയി കണ്ണാടി നോക്കടാ ഓരോരുത്തന്മാര് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് കുറ്റിയും പറിച്ച് വന്നോളൂ നാട്ടിൽ പോയി വല്ല കൂലിപ്പണി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കും
കണക്കിൽ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ അടുത്തത് നിന്നെ ആയിരിക്കും പൊക്കേണ്ടി വരിക ഓർത്തോ പോയി പിടിക്കണടാ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിക്കുക ലക്ഷ്മണ വാ നമുക്ക് പോടുത്താന്ന് ഓമാറെ കളി വെറുതെ വിടരുത്
അനിയ നീ ശ്രുതിയെ വിളിച്ചോണ്ടില്ലേ പോ ഞാൻ ഇതുവഴി പോയി അമ്മാരെ ദശ മാറ്റി വിട്ടേക്കാം നീ വേഗം പോവാൻ നോക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഞാൻ പറയുന്നേക്ക് മോക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ നോക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ കാരണം അറിയില്ല അവിടെ ഒരു കാറുണ്ട് അതിൽ കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ട് ഇതാ നോക്ക് ആ കാർ എടുത്തോണ്ട് നീ പോ എവിടെയാ നിർത്തേണ്ടത് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം ഞാൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം നീ തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യേ അല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നീ പോ പെട്ടെന്ന് പോ പോ പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞേ പോടി പോ പോവാടാ വേഗം പോടി എന്റമ്മോ ഒന്ന് പോയി തരുവോ പോ
ചേട്ടാ വാ വേഗം വാ വാ വേഗം നടക്ക് അവൻ ഇവനെ ആരാണെങ്കിലും ഇനി പോയി പണി നോക്കാൻ പറ ഇന്ന് മുതല് ഇനി ഒരു ഒറ്റ ഓഫീസിലും ചാൻസ് ചോദിച്ച് കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ മുന്നിലും ഇത്രയും നാൾ നാണം കിട്ടതെല്ലാം മതി ഇനി ഇപ്പൊ ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആകാം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരെയും അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലേണ്ടതില്ല അവരായിട്ട് വരും ഞാൻ ആരെ എന്റെ ടാലന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞു ആ ഈശ്വരൻ എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഇനി ഞാൻ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ പിസ്സ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഇന്ന് തൊട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധ സിനിമയിലും അഭിനയത്തിലും ആയിരിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എനിക്കൊരു വലിയ ഹീറോ ആയി തീരണം പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതെല്ലാം സത്യവും ധർമ്മവും ആരെയും പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല നിനക്ക് നീ തന്നെയാടാ ഹീറോ നീ ആരെയും പറ്റിക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നീ വിജയിക്കൂ എടാ വിഷ്ണു നിന്റെ ബെസ്റ്റ് സമയടാ എടി ഭാനുമതി പങ്കജം നീ ആള് പുലി തന്നെ അടി ഫ്രോഡ് വിഷ്ണു മണ്ട മാനേജർ ഇത് ഇനി ബാനുന മക്കളെ കണ്ടോ അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പീസ അവനെ തല്ലി കൊല്ലട സാർ നാല് റോഡി സാർ അടിക്കാൻ വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ ഇത് സ്ലോ മോഷൻ ആണ് കാശി സാറേ നിങ്ങളുടെ പൈസ അനിയന്റെ കൊടുത്തോളൂ ചേട്ടാ നമുക്ക് പോവാം വണ്ടി കയറ് കേറേട്ടാ മോനെ ഈ പൈസ നീ വെച്ചോ ഇതൊന്നും എന്റെ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സാർ ബാനു തിരിച്ചു വാടി 
നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഓടാൻ പറ്റില്ലടി മോളെ മാനേജറിന്റെ സ്കോർപ്പിയോ അടിച്ചതാ അവനൊരു ഫ്രോഡ് ആണ് കേട്ടോ നിനക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്നെ കുറിച്ച് നീ എന്തിനാ പറഞ്ഞ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ നീ എന്തിനാ പറഞ്ഞ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ആരെ എന്നെയോ ആ ഇപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കണ്ടില്ലേ എന്റെ സമയം കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ഗോൾഡിനെക്കാളും ജീവനാ വലുതെന്ന് ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ ഡൽഹിയിലോ നാഗ്പൂരിലോ പോയി അബ്സ്കോണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ച അതിനാണോ നീ ഇപ്പൊ കരയുന്നത് ഞാനൊന്നും കരയുന്നില്ല കറക്റ്റാ നല്ല മധുരമുണ്ട് നീ കരയല്ല എന്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ തരാം വരാം കാർ വര എനിക്കെന്തറിയാം എന്റെ വണ്ടി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റേതാവോ ബാനുന്റെ വണ്ടിയിൽ ബോക്സ് ഇരുന്നു ഞാൻ അത് എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഞാനത് മോഷ്ടിച്ചതൊന്നുമല്ല മോഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ബാനു കാറിലൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നോ നിലവിളിക്കില്ലായിരുന്നോ അത് അതിൽ ഗോൾഡ് ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റൂ ഗോൾഡ് ബിസ്കറ്റോ വിഷ്ണു അടി വേണോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് അടി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇനി എന്തിനാ അത് 
സത്യാഗ്രഹി ഒരു ബോക്സ് പോലും വിടാതെ മൊത്തം കൊണ്ടുപോയി അത് എനർജിട്രിങ്ക കുടിച്ചു നോക്ക അടിപൊളിയായിരിക്കും സാറ് കുടിക്കുന്നോ ഒരെണ്ണേ ഞാൻ മേടിച്ചരാം ഗോൾഡ് ബിസ്കറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായാലും രക്തബന്ധത്തെ പിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഭാനുവിന് വിഷ്ണുവിനെ കിട്ടി വിഷ്ണുവിനും ഭാനുവിനെയും കിട്ടി ഇവര് രണ്ടുപേര് കാരണം അവരുടെ എം ടിക്ക് സ്വർണവും തിരിച്ചു കിട്ടി ഇനി എന്തായിരിക്കും എം ടി പറയുക ഭാനുമതി പങ്കജം സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രമോഷൻ ഭാനുമതി പങ്കജം സെയിൽസ് മാനേജർ വരു വരൂ ഇരിക്കൂ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്ലാൻ ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല പൊണ്ണാണ് കോടി പൊണ്ണ എന്താ നോക്കുന്ന പ്രണയത്തില് മാത്രല്ല ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ വേണം വിട്ടുകൊടുക്കൂ ലൈഫ് അടിപൊളി ആയിക്കോളും ലവ് ചെയ്ത് നോക്ക് ജീവിതം നന്നായിരിക്കും